明建文四年六月，燕王朱棣从金川门攻入南京，为期四年的靖难之役结束。朱棣入城时，元建文朝的旧臣如谢晋、杨荣、胡广等人纷纷前去迎接。而此时的户部衙门里，一位身材瘦小的官员没有选择去逢迎朱棣，而是在户部紧张地核算钱粮和账册。门外嘈杂一片，门内心如止水。随后，朱棣开始清算建文旧臣。这位官员也在清算名单之内。当他被五花大绑地送到朱棣面前时，面对死亡，他没有求饶，而是向朱棣提出一个要求：能否再给我三天时间？这个要求让朱棣十分诧异。朱棣问他为何，他说：“户部官员四下逃窜，钱粮账册混乱不已，再有三天时间，我就把这些账册整理完了，到时候方便交接。”朱棣听完，心头一震，他仔细地端详这位官员。然后在清算名单上划掉了他的名字，夏元吉。历史上的夏元吉在明朝是独一无二的顶级的士大夫，他的所作所为堪称民族和国家的脊梁。夏元吉出生在元末乱世的一个书香家庭，乱世生存不易，他从小经历过贫苦，了解百姓生存的艰难。幸运的是，他是读书人的孩子，从小接受父亲严格的教育。洪武二十三年。夏元吉因学问扎实，为人稳重，被推荐进入国子监，并得到朱元璋的青睐。有一日，朱元璋恰巧路过国子监，看到一群大声喧哗的学生，朱元璋眉头微皱。但在这群吵闹的学生中间，有一个人正襟危坐，专心写着自己的东西。朱元璋非常惊奇，询问过他的名字后，拔擢他为户部主事。有一位姓胡的郎中嫉妒夏元吉的才能，向朱元璋诬告夏元吉。朱元璋二话不说就把胡郎中宰了。可见在洪武年间，夏元吉已是朱元璋的重点培养对象。朱元璋驾崩后，夏元吉升任户部右侍郎。从建文二年到建文四年，夏元吉一直在外出差，直到建文四年初，他才回到南京。当时靖难之役已经到了最后关头，朱棣攻入南京城后。所有人都在为自己的出路发愁，有的大臣慌忙逃难，有的为了自保决定上街迎接朱棣。夏元吉却没有去，而是留在户部收拾文件。朱棣以为夏元吉是建文帝的亲信，下令清算他。可夏元吉却希望朱棣给自己三天的时间，他要把户部档案整理完毕。此时此刻，朱棣知道夏元吉效忠的不是建文帝，他服务的对象是全国百姓。后来。朱棣不止给他三天时间，而是给了他二十五年。朱棣当时可能也没想到，夏元吉用这二十五年还给明朝两大盛世。当时有朱棣的亲信认为，夏元吉作为建文旧臣，不能把持户部这么重要的部门。朱棣听完怒斥说：“夏元吉是太祖亲自提拔的，他能忠于我爹，也能忠于朱允文，为什么就不会忠于我呢？”不久后，夏元吉晋升为户部尚书。成了大明朝的账房先生。当时元年战乱让百姓苦不堪言，夏元吉提出要对山东、河北、河南经历战火的地方减免赋税，并制定了详细的赋税减免方案。朱棣很爽快地批准了。另外，夏元吉提出了三十多条户部改革意见，都得到了朱棣的认可。朱棣对夏元吉的信任，让夏元吉感受到了超过建文时期的尊重。这更加坚定了夏元吉要做出一番成就的决心。永乐元年，这西发生洪灾，当地官员治理不善，民怨沸腾。夏元吉自请前往这西救民于水火。夏元吉在这西新修水利时，夏天不撑伞，冬天不生炉，夜以继日的工作。他的下属问他：“您何必如此呢？”夏元吉说：“百姓如此劳苦，我怎能独自贪图安逸？”朱棣的黑衣宰相姚广孝是苏州人。永乐初年，姚广孝返乡回来，路过夏元吉的指挥现场，看到骨瘦如柴的夏元吉每日穿梭于百姓之间，甚是感动。这些是明朝的赋税重地，夏元吉彻底解决了这一带的水患，不仅为当地百姓谋福，更是为明朝的永乐盛世打下了基础。当时天下战乱刚刚结束，可谓百废待兴。朱棣给参加靖难之役的功臣们封赏，又要发兵征讨安南。不仅如此。朱棣要郑和造船下西洋，要修永乐大典，还要修建北京的宫殿、修建长陵，都需要巨额的经济支持。若按照一些勋贵的说法，钱不够就向老百姓加税。
。可夏元吉偏偏是一位爱民如子的官员，他也曾是百姓，知道民生疾苦，因为曾经淋过雨，便想为天下苍生撑起一把伞，又要为国家赚钱，又不能拿百姓开刀。作为户部尚书，夏元吉的官不好当。尽管开支很大，夏元吉从开源节流两方面入手，还是解决了问题。赵毅在《聂二世札记》中说，历朝历代善于为朝廷理财的人只有两个，一个是汉武帝时期的桑弘羊，另一个就是明成祖时期的夏元吉。若没有桑弘羊，汉武帝的文治武功就没有经济支撑；若没有夏元吉，朱棣迁都北京、南征、北伐、下西洋、修永乐大典，这些费钱的大事可能都无法实现。可以毫不夸张地说，若没有夏元吉，朱棣不可能打造出永乐盛世。一次，夏元吉陪朱瞻基到北京周边的乡村视察。他走到一户农户家中，看到农户一家正在吃发霉的碎米，他抓了一把给朱瞻基吃。朱瞻基大惊，还纳闷一向老实古板的夏元吉怎么会开玩笑。不料夏元吉却来真的。他说：“愿殿下吃了这些发霉的碎米，才知道老百姓的日子有多难。”朱瞻基听完，果真把碎米咽了下去。若干年后。朱瞻基当皇帝时仍经常提及这一幕，但让夏元吉没想到的是，他为朱棣服务了十九年之久，接下来却被朱棣送进了牢狱。永乐十九年，刚建成的北京三殿失火，朝廷让户部筹措资金修缮。同年，朱棣又要远征漠北，这让夏元吉非常为难。此前几次北伐，加上远征安南、郑和下西洋、修筑宫殿等大事件，已经让户部捉襟见肘。如果继续北征，户部的财政必将崩溃。何况当时朱棣的身体状况已经大不如前，于是夏元吉下跪恳求朱棣以节省财力，爱惜龙体为由放弃北征。朱棣不同意，夏元吉便召集多位尚书和大理寺丞一同劝谏朱棣，此举彻底激怒了朱棣，下令将夏元吉等人关押起来，并下旨抄了夏元吉的家。让朱棣没想到的是，作为大明朝的户部尚书。朱棣的钱袋子，夏元吉家中除了御赐的钞币外，再也没有值钱的东西了。清朝时期，有人用宰相合肥，天下受来评价李鸿章，肥了自己，瘦了国家。夏元吉却是肥了国家，瘦了自己。夏元吉在牢狱中被关了三年，这期间，太子朱高炽多次为夏元吉求情，朱棣都没有释放他。朱棣想证明没有夏元吉。他照样可以实现自己的文治武功。永乐二十年，朱棣再一次开启北伐，但没有了夏元吉的支持，朱棣的大军这次因为粮尽无功而返。永乐二十二年，朱棣再次北征，在大军到达榆木川时，朱棣病危。在交代完后事后，朱棣说了他人生中的最后一句话：“明史云，还至榆木川，地不遇，故左右曰：夏元吉爱我。”朱棣人生中的最后一句话是“夏元吉爱我”，这是朱棣对自己坚持北伐的悔意，更是对夏元吉三年牢狱之灾的歉意。事实证明，没有夏元吉，朱棣还真的不行。当朱棣驾崩的消息传到京城后，皇太子朱高炽第一时间跑到大牢去释放夏元吉。朱高炽非常激动，边哭边高呼夏元吉的名字。对于接下来如何治理国家，朱高炽还希望夏元吉给自己一些建议。于是，在牢狱之中。一个囚犯对一个未来的皇帝发出了谆谆教诲。历史上，明仁宗朱高炽的在位时间虽短，却有人君之称。他执政的指导纲领几乎都源于夏元吉，为天地立心，为生民立命，这是古代士大夫的终极理想。夏元吉在牢狱之中，仍未卑未敢忘国忧，践行着理想。明宣宗登基后，夏元吉更是朱瞻基倚重的功骨。当时，朱高煦以清君侧发动叛乱。在朱高煦要诛杀的大臣名单中，夏元吉位列第一，这也能看出夏元吉对朱瞻基的重要性。夏元吉为朱瞻基服务了五年，为朱高炽、朱瞻基父子开创仁宣之治做出了巨大贡献。夏元吉出生于元朝末年，从小的贫苦经历让他深刻理解民生为艰。他历经五朝，做了二十五年明朝的账房先生。当初他求朱棣给他三天时间来整理户部档案。而今，朱棣给了他二十五年的时间，在他的经营和辅佐下，明朝相继出现了永乐盛世和仁宣之治。夏元吉是古代士大夫中的顶级人物，他不顾辛劳去这些治水，他千方百计为百姓减负。
。他焚高继晷为大明理财，他不怕惹怒帝王而为民请命，在牢狱之中仍在践行自己的理想。鲁迅曾说过：“我们自古以来就有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人，这就是中国的脊梁